প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ টিভি শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন সেভলন গুড হেলথ অনুষ্ঠানে দেখবার জন্য এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে ফুসফুস জনিত নানা রকম সমস্যা ও তার প্রতিকার এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের দুজন বরেণ্য চিকিৎসক কিন্তু তার আগে দর্শক আপনাকে বলছি ফোন করুন আমাদের কি স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে অথবা এস এম এসও করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আসুন আজকে দেখি কারা আছেন আমাদের অতিথি হয়ে প্রথমেই আমার বায়ে আছেন প্রফেসর ফাইজুল ইসলাম চৌধুরী মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এবং তারপরেই আছেন ডক্টর মোহাম্মদ রশিদুন্নবি কনসালটেন্ট অঙ্কোলজি ডিপার্টমেন্ট ইউনাইটেড হসপিটাল আসুন অতিথিতে স্বাগত জানাই এবং শুরু করি আলোচনা স্যার আপনাদের দুজনকে অসংখ্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই শুক্রবার সকালে আপনাদের ছুটির দিনে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য তো প্রথমেই স্যার ধন্যবাদ স্যার প্রথমে স্যার আমি আপনার কাছে আসতে চাই আজকে আমরা কথা বলবো ফুসফুসের নানা রকম সমস্যা নিয়ে তো আমি জানতে চাই বলতে চাই স্যার আসলে ফুসফুস আমাদের শরীরের একদম বেসিক থেকে আসি সাধারণ দর্শকদের জন্য যে ফুসফুস আমাদের শরীর থেকে আসলে কোথায় অবস্থিত এবং এর মূল কাজটা কি ফুসফুস হচ্ছে আমাদের যে পাঁচ ছয়টা যে বেসিক অর্গেন ফান্ডামেন্টাল অর্গেন আছে বড় অর্গেন তার মধ্যে অন্যতম একটি অর্গেন ফুসফুসের বাংলায় বলতে পারি এটা একটা শ্বাস যন্ত্র ফুসফুসের মাধ্যমে আমরা বাইরে থেকে আমরা বাতাস নেই এই বাতাসের বাতাস থেকে অক্সিজেনটুকু আমরা অক্সিজেনটুকু এই ফুসফুসের মাধ্যমেই রক্তে পৌঁছায় দেয় সুতরাং এটা বেঁচে থাকার জন্য একটা খুবই ফান্ডামেন্টাল একটা অর্গেন এই ফুসফুস থাকে আপনার বক্ষ বক্ষ পাজরের ভিতরে চেস্ট কেভিটিতে থাকে দুপাশে দুটো ফুসফুস মাঝখানে হাট মাঝখানে হৃদয় আর দুদিকে শ্বাসযন্ত্র এ নিয়ে আমাদের জীবন শুরু হয় সর্বশেষ যে অংশে ওই অংশে বাতাসের অক্সিজেন টুকুকে রক্তে পৌঁছানো পৌঁছানো বাতাস কেরি করা এবং অক্সিজেন রক্তে পৌঁছানো এই দুটো হচ্ছে ফুসফুসের কাজ এর কোনো ব্যত্যয় ঘটলেই সেটা ফুসফুসের রোগ হয় বাতাস কেরি করার জন্য যে ফুসফুস যে নালি নালিগুলো আছে ট্র্যাক্ট যেগুলো আছে ওই ট্র্যাকগুলো যদি আপনার ন্যারো হয়ে যাতে বাতাস পৌঁছতে সমস্যা হবে ওখানে যে অবস্ট্রাকশন হয় বাধা প্রাপ্ত হয় বাতাস পৌঁছতে সমস্যা হবে বাতাস যদি না পৌঁছে তখন আমাদের সমস্যা শুরু হয় আর দ্বিতীয় হচ্ছে এতে এই সমস্ত রোগ আর একটা রোগ হচ্ছে যদি অক্সিজেনটুকু যদি বাতা রক্তের ভিতরে না ঢুকে তাহলে তাহলে সমস্যা হবে এই দুই ধরনের রোগ এখন বাতাস না দেওয়ার জন্য যে রোগ সেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি হাঁপানি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা যাকে ইংলিশে বলে সবাই বলে এটাকে হাঁপানি আর এক একটা রোগ এটা হচ্ছে মোস্ট কমন রোগ আর একটা রোগ হচ্ছে আপনার এটাকে এখন সবাই জানে এর নাম সিওপিডি এটা আমি পরে বলছি আরও তার চেয়েও কমন রোগ সবাই পরিচিত সুপরিচিত ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আরও কিছু রোগ আছে অ্যাম্ফাইসেমা এগুলো হচ্ছে বাতাস কেরি করতে যে সমস্যা হয় এই সমস্ত রোগগুলো হয় আর মনে মনে করেন যে অনেক ধরনের ইনফেকশন আছে তারপর আপনার অক্সিজেনটুকু রক্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে অক্সিজেন যে 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 পর্দা সেই পর্দার সমস্যা হলে এটাকে আমরা বলি ইন্টারসিসিয়াল লাং ডিজিজ এই ধরনের আরও কিছু খারাপ রোগ আছে ইনফেকশাস কিছু ডিজিজ আছে নিউমোনিয়া আছে টিউবারকুলোসিস আছে আর সবচেয়ে পরে যে রোগটির নাম বলতে চাই এটা অতি খারাপ একটি রোগ সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা লাং লাং ক্যান্সার যেটা হয় এই সমস্ত রোগ নিয়ে আমাদের আমাদের চলাফেরা আমাদের বসবাস প্রকোপ সাংঘাতিক বেশি সারা বিশ্বে তো আমাদের সাধারণত যখন লাং ক্যান্সার আসলে আমরা যে পেশেন্ট গুলো দেখি এগুলো কিন্তু আমাদের সাররা সব ডায়াগনোসিস করি আসলে আমাদের কাছে পাঠায় তো সাধারণত লাং ক্যান্সার যখন শুরু হয় সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে লাং ক্যান্সার বাংলাদেশে কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স স্টেজে আমাদের কাছে আসে কারণ রোগীরা এই জিনিসটাকে ওভাবে চিন্তা করে না যে আমার ক্যান্সার হয়ে গিয়েছে আগে থেকে একটা টিউমার তৈরি হয় আস্তে আস্তে যেটা আমরা ক্যান্সার বলি টিউমারটা তৈরি হচ্ছে লাংসের মধ্যে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তারপর ওটা শ্বাস নেন যে সার যে শ্বাস নেন কথা বললেন শ্বাস নিতে আস্তে আস্তে গিয়ে প্রেশার ক্রিয়েট করছে তারপর কিন্তু রোগী বুঝতে পারছে সামথিং প্রবলেম রোগীর ওয়েট লস ওজন কমে যাচ্ছে রোগীর তারপরে যখন একটু অ্যাডভান্স অবস্থা হয় রোগীর রোগীর ইয়ে ফুটফুটে কাঠের সঙ্গে রক্ত বের হয় তো এই সমস্ত জিনিসগুলো ব্যথা শুরু হয় এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে যখন সারদের কাছে আসেন তখন সারা ডায়াগনোসিস করেন যে হ্যাঁ এটা ক্যান্সার একটু সুই দিয়ে একটু পরীক্ষা করে বায়োপসি করে তখন আমাদের কাছে পাঠান 
যে এটা ক্যান্সার হয়ে গেছে এখন বাদ বাকি চিকিৎসা আপনারা করবেন কিন্তু বেশিরভাগ দেখা যায় যে লাং ক্যান্সারের সিক্সটি পার্সেন্ট রোগীরা খুব অ্যাডভান্স স্টেজে আসে বাংলাদেশে ধূমপান করলে লাং ক্যান্সারের নাইনটি পার্সেন্ট সম্ভাবনা আছে এখন কথা হচ্ছে ধূমপান কেউ করছেন না তার বাসার মধ্যে তার স্বামী ধূমপান করছেন তার বাচ্চারা কিন্তু দেখা গেলো যে ওয়াইফের কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে একে বলে পরোক্ষ ধূমপানের জন্য হতে পারে এছাড়া ধূমপান অনেকে বলেন যে অনেক মহিলা সারা জীবন কোনো সিগারেটের সংস্পর্শে আসেনি কিছু করেনি তারও কিন্তু লাং ক্যান্সার হতে পারে তখন সে দেখা গেছে সে তো অন্য টাইপের লাং ক্যান্সার এখন তার মানে কি ধূমপান হতে উনি করেন কিন্তু অন্য অন্য ফ্যাক্টর যেমন আমাদের যে পলিউশন আমাদের যে পলিউশন অ্যাটমসফিয়ার পলিউশন হচ্ছে একটা প্রচণ্ড রিস্ক ফ্যাক্টর বাচ্চার মধ্যে সিসা থাকে লেট যেটাকে বলে সেই সিসা কিন্তু লাং ক্যান্সারের একটা অন্যতম উপাদান তাছাড়া সিসা ছাড়া যারা অ্যাসবেস্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে যারা সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন যারা কাঠের দোকানে চাকরি করেন ওদেরও কিন্তু লাং ক্যান্সারের প্রকোপটা অনেক বেশি থাকে সুতরাং ওই সমস্ত ওয়ার্কারদের প্রতি বছর বছর স্ক্রিনিং করানো উচিত যে সাবধানতা অবলম্বন করানো উচিত যে তার লাং ক্যান্সারের প্রকোপ কতটুকু সুতরাং পরোক্ষভাবে লাং ক্যান্সার হতে পারে আমাদের যে অ্যাটমসফিয়ার পলিউশন সারা পৃথিবীতে এত বেড়েছে তাতে লাং ক্যান্সার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাচ্ছে স্যার আমরা আবার লাং ক্যান্সার নিয়ে আপনার কাছে আসবো এবার একটু স্যারকে জানতে চাইবো স্যার শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে ফুসফুসিতে অন্যতম একটি লক্ষণ রোগের লক্ষণ যে শ্বাসকষ্ট তো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে রোগীরা কী কী কারণে আসে হ্যাঁ ফুসফুসের সমস্যা মেনলি প্রধানত দুটো সমস্যা ফান্ডামেন্টাল একটা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট আর হচ্ছে কাশি কফ কফটা এই জন্য যে কফটা হচ্ছে একটা না আমরা যে স্বাভাবিকভাবে যে কাশিটা দিই এটা হচ্ছে একটা এইটা হচ্ছে একটা প্রোটেকটিভ ডিফ্লেক্স মানে ফুসফুস একটা সেন্সিটিভ অর্গেন একটা যদি বালি ধুলি কোনো কিছু যদি আমাদের আমাদের রেসপিউটি লাইনে ঢুকে তখন রেসপিউটি লাইন চায় যে এই জিনিসটাকে অ্যাবোর্ড করতে বাইরে দিয়ে দিতে বের করে দিতে এই বের করার যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে আপনার কাফ ইটস এ রিফ্লেক্স প্রসেস এবং এই কাশি যখন বেশি মাত্রা হবে একটা রোগের লক্ষণ সাথে সাথে যদি শ্বাসকষ্ট হয় এবং শ্বাসকষ্ট এবং কাশি নিয়ে যে এই যে ফুসফুসের রোগগুলো প্রায় সব রোগেই শ্বাসকষ্ট এবং কাশি নিয়ে শুরু হয় যেমন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা এটা শ্বাসকষ্ট সাথে কাশি থাকতে পারে যেমন আপনার মনে করেন যে অ্যাম্ফাইসেমা এখানে শ্বাসকষ্ট কাশি থাকতে পারে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এখানে কাশি শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে সিওপিডি শ্বাসকষ্ট কাশি একসাথে থাকতে হবে এখন এই চারটা রোগের নাম বলা চারটাতেই শ্বাসকষ্ট থাকে এবং কাশি থাকে এই শ্বাসকষ্ট কাশি কোনটা আগে কোনটা পরে আনুপাতিক হারে কোনটা বেশি কোনটা কম এইভাবে আরও অন্যান্য প্যারামিটারগুলো দিয়ে এই চারটা রোগকে আমরা নির্ণয় করতে পারি সবচেয়ে কমন রোগটা হচ্ছে মনে হয় ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা সবাই জানে হাঁপানি হাঁপানি রোগী কেমন হয় হাঁপানি রোগী সাধারণত অনেক দিন যাব তার একটা শ্বাসকষ্ট থাকে শ্বাসকষ্ট মাঝে মাঝে খুব বেশি হয়ে যায় মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট কমে যায় ট্রিটমেন্ট নিলে পরে অনেক সময় কমে যায় মাঝে মাঝে দেখার ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে তারপর এই শ্বাসকষ্ট কিছু কিছু ফ্যাক্টরের জন্য এই শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় শ্বাসকষ্ট আছে এই শ্বাসকষ্ট কিছু কিছু ফ্যাক্টরের জন্য বেড়ে যায় যেমন অ্যালার্জিক অ্যালার্জেন কোনো অ্যালার্জির জন্য বেড়ে যায় কোনো এক্সারসাইজ ইমোশন এগুলোর জন্য বেড়ে যায় ইনফেকশন হলে পরে বেড়ে যায় অকুপেশনের কারণে বেড়ে যায় উনি যেমন বলেন যে অ্যাসবেস্টোসিস ওয়ার্কার্স এই সমস্ত জায়গায় যেখানে ক্যান্সার হয় এখানে আগে শ্বাসকষ্ট হতে পারে তারপর আর একটা হচ্ছে আন্দোলন অজানা কারণে বেড়ে যায় তা আমি এটা ছেলে ছাত্রদেরকে মিলানোর জন্য বলি যে এই আই ও ইউ এ ফর অ্যালার্জি ই ফর ই ফর এনভায়রনমেন্ট ইমোশন এক্সারসাইজ আই ফর ইরিটেশন ইনফেকশন ও ফর অকুপেশন ইউ আন্দোলন রিটন এই সমস্ত কারণে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় এটাকে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে আবার কম রয় এটাকে বলে প্যারা আমাদের মেডিকেলের ভাষায় বলে অস্থায়ী অস্থায়ী টেম্পোরারি ও প্যারা অক্সিজমাল শ্বাস শ্বাসকষ্ট সাথে সাথে রোগীর কী হবে চেস্টের টাইটনেস মনে হবে আর সাথে সাথে আরেকটা জিনিস হয় সেটা বাসির মতো বাসির মতো আওয়াজ হবে বাসির মতো আওয়াজ হবে রুগীর রুগীর শ্বাসকষ্ট বলবে শ্বাস বলবে কাশি বলবে কাশি বলে সাথে সাথে বাজায় বাসি অনেক যদি অ্যালার্জির কারণ হয় তো নাক দিয়ে জল রাশি রাশি এ অর্থাৎ রাইনাইটিস হয়ে পানি পড়বে এইভাবে এইভাবে শ্বাস আর কাশ এগুলো নিয়ে এই রুগীদের বসবাস হয় পক্ষান্তরে দেখেন আপনার যদি রুগী যদি এমফাইসেমা রুগী হয় এটা সাধারণত বয়স্ক রুগী হয় এরা আস্তে 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 শ্বাসকষ্ট হতে থাকে প্রথমে মনে করেন মেয়ের বাড়ি দশ মাইল দূরে হেঁটে যেতে পারত পরে আর যেতে পারে না আস্তে আস্তে সে ব্যাট বাউন্ড হয়ে যায় আর মাঝে মাঝে তার কাশি হয় আর পক্ষান্তরে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস দেখেন
প্রথমে বছরে হয়তো মাসে হয়তো দুই তিন দিন দুই তিন দিন কাশি এর পরের বছর হয়তো এক সপ্তাহ কাশি এর পরের বছর পুরো মাস কাশি এর পরে সারা বছর কাশি কাশি কাশতে কাশতে মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট হবে এই তাহলে দেখেন আগে আগে শ্বাসকষ্ট অনেক পরে কাশি এটি অ্যাম্ফাইসেমা আগে কাশি তারপরে শ্বাসকষ্ট এটা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আর শ্বাসকষ্ট কাশি একসাথে এটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা শ্বাসের উপরে কাজ কাশের উপরে শ্বাস শ্বাস আর কাজ এই নিয়ে তাদের বসবাস স্যার সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন আমাদেরকে স্যার আপনি বলছিলেন যেটা সিওপিডি যে বললেন যে আমরা এটা নিয়ে পড়ে স্যার সিওপিডি নিয়ে যদি একটু বলি হ্যাঁ সিওপিডি এটা আমাদের সাধারণের মাঝে এখন মোটামুটিভাবে প্রচার হয়ে গেছে সিওপিডি সিওপিডিটা অনেক পরে অনেক পরে এটা এটার এটার ব্যাপারে ক্লিয়ার কাটা আইডিয়া সায়েন্টিস্টরা পেয়েছেন প্রথম মনে করছেন যে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আর অ্যাম্ফাইসামের দুইটাই সিওপিডি দুইটা যুগফুল সিওপিডি দুইটা একসাথে থাকতে পারে সমান সমানভাবে সিওপিডি একটা বেশি একটা কম সিওপিডি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বেশি অ্যাম্ফাইসামা কম সিওপিডি অ্যাম্ফাইসামা বেশি সিও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস কম সিওপিডি এখন বলছেন না এখন বলছেন সিওপিডিটা হচ্ছে এখন কমপ্লিটলি একটা ডিফারেন্ট ডিজিজ ডিফারেন্ট ডিজিজ এটা রিলেটিং রিলেটেড ডিজিজ তার সাথে কিছু সিমটম বঙ্কেল অ্যাজমার সাথে মিলে কিছু সিমটম তার অ্যাম্ফাইসামার সাথে মিলে এই সিওপিটির মূল কারণ হচ্ছে কি মূল কারণ হচ্ছে সেই স্মোকিং অথবা অথবা এই আপনার হ্যাঁ অথবা কিছু গ্যাস ফুয়ে ফুয়েল মানে লিভিং ফুয়েল যেমন সেটা হচ্ছে মনে করেন চুলো যে এ দিতে হয় ফু দিতে হয় এটা আমাদের গ্রামে আমাদের মা বোনরা এখনো ইউজ করেন ইউজ ইউজ করেন এগুলো হচ্ছে সিওপিডি মূল কারণ সিওপিডিতে যে সা কি হয় সিওপিডিতে আপনি এগুলো যে শ্বাসনালীর মধ্যে একটা ইরিটেশন তৈরি হয় ইরিটেশনের ফলে ওখানে সিক্রেশন হয় অনেক অনেক আঠারো সিক্রেশন হয় এটা শ্বাসনালীটা ন্যারো হয়ে যায় যেমন শ্বাস এবং কাজ স্যার একসাথে শুরু হয় এইটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এইটা একসময় ব একসময় আমরা বলতাম আমরা ফ্রাস্টেড ছিলাম ডাক্তাররা এই ট্রিটমেন্ট ভালো ট্রিটমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এখন আর ফ্রাস্টেশন দিন কেটে গেছে এখন এই শ্বাস এই কাজ সাথে সাথে রোগীদের উচ্ছ্বাস যে এখন এটা কমে আসতেছে এটা কমে আসতেছে স্যার আপনার কাছে এখন আসতে চাচ্ছি একটু যে স্যার আপনি তো দীর্ঘদিন আপনার অভিজ্ঞতা এই এই ক্যান্সার নিয়ে ডিলিংয়ের তো আপনি কি মনে করেন স্যার আমাদের এখানে আমাদের দেশে এখন বর্তমানে ফুসফুস ক্যান্সারের কী অবস্থা আমাদের এখানে এখন বর্তমানে আসলে বিদেশে যে চিকিৎসা আমাদের এখানে একই রকম চিকিৎসা আছে ফুসফুসের ক্যান্সার আসলে অনেকগুলো চিকিৎসা এখানে আছে এক প্রথম কথা হচ্ছে যদি ছোট থাকে অল্প সে টু সেন্টিমিটার ছোট্ট তাহলে কিন্তু ফুসফুসের ক্যান্সার প্রথম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অপারেশন সার্জারি স্যার আমাকে একটু ইন্টারভিউ করতে হচ্ছে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন এই ফোনটা নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি চিটাগং থেকে নজরুল বলছিলাম জি ভাই আপনার সমস্যাটি বলুন আমার সমস্যা হচ্ছে ম্যাডাম আমি দেখা গেছে যে হয়তো নিস্তলা থেকে চার পাঁচ তলা উঠতে গেলে আমার খুব নিঃশ্বাসের কষ্ট দেখা গেছে হয়তো বোনের বাসা বাইরে বাসা গেলে হয়তো এক দুই মিনিট বসে থাকি বসে হয়তো কারোর সাথে কথা বলতে হয় আমার থেকে আচ্ছা মাঝে মাঝে দেখা গেছে আমি আরো চার পাঁচ বছর আগে শিশু হাসপাতালে দেখাই সাধারণ পরে যে স্যার আমার কোনো হাতের সমস্যা আছে ও বললো যে না আচ্ছা আপনার বয়সটা কত मोटा पतला সারে আর 50 কেজি তাহলে হাইটের তুলনায় একটু লোয়ার ইয়েতে আছে আর আপনি কি স্মোকার স্মোক করেন আপনি জি 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 স্যার এটা আছে স্যার তা আপনার রোগের কারণ তো আপনি নিজেই পেয়ে পেয়ে গেছেন আমার মনে হয় আপনার সম্ভবত আপনি সিওপিডি তে সাফার করতেছেন আপনি এটা ছেড়ে দেন আপনি এই সিওপিডি রোগীরা সাধারণত হয় যারা একটু লিন এন্ড থিন তাদের জন্য হয় আর সিওপিডি ফান্ডামেন্টাল কারণ হচ্ছে আপনার স্মোকিং আপনি এটা ছেড়ে দেন হয়তোবা আপনার স্মোকারস লাং হতে পারে এই যে এই যে ধুঁয়ো এই ধুঁয়োটা কিন্তু আপনার শ্বাসনালীর জন্য খুবই ক্ষতিকারক শ্বাসনালীকে শ্বাসনালীকে সরু করে দেয় শ্বাসনালীতে নানান রকম রিয়েকশন ঘটায় যার ফলে আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আপনি এই ধুঁয়োটা স্মোকিং করাটা ছেড়ে দেন দেখবেন যে আপনি এই শান্তিতে বসবাস করবেন সেই সাথে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ এটা তো আমি জেনারেল অ্যাডভাইস দিলাম আপনি একজন মেডিসিন স্পেশালিস্ট অথবা একজন চেস্ট স্পেশালিস্টের সাথে আপনি সাথেই থাকুন তুমি না ছাড়েন তাহলে কিন্তু আপনার দিন এটা বেড়ে যাবে যারা বক্ষবেদী বিশেষজ্ঞ মনারি সার্জারিটা করেন 
আর যদি তার থেকে একটু বড় হয়ে যায় দেখা যায় যে শুধু লাংসও নাই আশেপাশে যে মেডিসিনে বলে মাছখানে টিউমারটা ধরে পাশে কিন্তু মাছখানে ওর থেকে বাসা বাঁধলো তখন কিন্তু কিমোথেরাপি রোলটা সাংঘাতিক বেশি এবং সেটা পৃথিবীতে এখন লাং ক্যান্সের জন্য অনেক ধরনের কিমোথেরাপি বের হয়েছে এবং যেগুলো বাংলাদেশে সবই অ্যাভেলেবেল সবই পাওয়া যাচ্ছে এর জন্য বিদেশে যাওয়ার রকম দরকার সব ওষুধ বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল তারপরে এই কিমোথেরাপি পার্ট গেল তারপর রেডিওথেরাপির পার্ট তো আছেই রেডিওথেরাপির পার্ট তো আছেই এই এই চিকিৎসা যে কোনো সময় রেডিওথেরাপির দরকার পড়ে কিমোথেরাপি সে আমার ছবার দিলাম তারপর দেখা যায় পুরোটাও মানে পুরোটা কমল অনেক কিছু বাকি আছে তখন রেডিওথেরাপি দেওয়া যেতে পারে তা প্রথম অবস্থায় রেডিওথেরাপি দেওয়া যেতে পারে আমাদের যে জিনিসটা দেশে আমাদের যে জিনিসটা সাংঘাতিক ডেভেলপিং করেছে সেটা এখন আমার লাং ক্যান্সারের নতুন যদি ছোটো টিউমার থাকে আমার লাং ক্যান্সারের চিকিৎসা আগে যেটা তিরিশ দিনে আমরা চিকিৎসা করতাম সেটার থেকে আমরা এখন অনেক অ্যাডভান্স টেকনোলজি আমরা পাঁচ দিনে চিকিৎসা করে ফেলতে পারছি এটা এই দেশেই পারছি সুতরাং মানে আমাদের চিকিৎসাগতভাবে কিন্তু আমরা পিছিয়ে নেই নাম্বার ওয়ান আর এখন লাং ক্যান্সার নতুন যে জিনিসগুলো আসছে গত দু বছর ধরে সেটা হচ্ছে আমরা বলি টার্গেটেড থেরাপি আমরা এখন আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি লাং ক্যান্সারের যে টিউমারটা এটা কিভাবে ব্লাড দিয়ে বা অন্য জায়গা দিয়ে লিমফেটি চ্যানেল দিয়ে অন্যখানে যায় ওই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করা গিয়েছে এখন একদম বিজ্ঞানীরা ইয়ে করেছেন শনাক্ত করেছেন এবং ওই জিনিসের বিপরীত যে ওষুধগুলো ওগুলোকে বলে টার্গেটেড থেরাপি এবং ওগুলোকে আমরা সঙ্গে অ্যাড করছি অ্যাড করছি কেন যেন এটা যেন অন্যখানে না পোছাতে পারে এবং সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে যে যে কোনো ক্যান্সারের বড় সমস্যা হচ্ছে আরেক জায়গায় চলে যায় ব্রেইনে তারপরে লিভারে বোনসে সুতরাং ওই ওষুধগুলো আমি প্রয়োগ করছি কিন্তু ওই ওষুধগুলো একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে অত্যন্ত দামি যে বিদেশে হয়তো ইন্স্যুরেন্স কাভার করে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্সটা নাই বলে এই ওষুধগুলো সবার মধ্যে প্রচলিত এখনও আমরা করতে পারি না কেউ অনেকেই কিনতে পারে না কিন্তু এখন লাং ক্যান্সার টার্গেট থেরাপি এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট রোল এবং সারা পৃথিবীতে স্যার আমাদের সময় হয়ে গেলে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির বিরতির পরে আবার আলোচনায় ফিরবো দর্শক সময় হয়ে গেলে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির বিরতির পরে আবার আলোচনায় ফিরব সে পর্যন্ত চোখ রাখুন দেশ টিভি পর্দায় দর্শক ফিরে এলাম স্যাবলন গুড হেলথ অনুষ্ঠানে চলুন আলোচনায় ফিরি স্যার আমরা তো কথা বলছিলাম অ্যাজমা সিপিডি আর অনেকগুলো রোগ নিয়ে তো আমার একটা প্রশ্ন স্যার এই রোগটা কি বংশগত অ্যাজমা বা সিপিডি এই রোগগুলো কি বংশগত ধন্যবাদ তোমার প্রশ্নের জন্য অ্যাজমা সিওপিডি এই রোগগুলো কমই বংশগত অ্যাজমা সাথে হেরিটারি কিছু আছে তবে এগুলো ইনটেনসিক ডিজিজ নিজস্ব ফুসফুসের থেকে আর হচ্ছে এগুলো সাথে অ্যালার্জির সাথে সম্পর্কযুক্ত আর সিওপিডিটার সাথে সে ইরিটেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আসলে এই সে ফুসফুসের রোগগুলো এই এগুলো রেসপিরি ট্র্যাক্ট যে লাইন এই লাইনের বিভিন্ন রিয়েকশনারি ম্যানিফেস্টেশন প্রকাশ এটা আমি আমি এটাকে একটু রস করে আমি বলতে চাই আমাদের অনেক সময় আমাদের রিয়েকশন হয় বিশেষ করে সবারই হয় মেয়েদের একটু বেশি হয় রিয়েকশন আমরা কি করি অনেক সময় অনেকে চিৎকার করি অনেক সময় অনেকে গাল ফুলায় বসে থাকি কথাবার্তা না বলে অনেক সময় অনেকে অঝর ধারায় চোখের পানি জল পড়ে এখন এই আমার কাছে আমার এই লাংসের রিয়েকশন রেসপিটির লাইনের রিয়েকশনটা এই ধরনের কোনো ইরিটেশনের ফলে সে হাইপার সেন্সিটিভ হয়ে সে চিৎকার করে চিৎকার করে আমার বাসি বাজে ভিতরে যে ন্যারোজ হয়ে যায় লিমুনটা বাসি বাজে এটা হচ্ছে এই রিয়েকশনটা হচ্ছে এই যে লাংয়ের ট্রাকটার যে মাংসপেশি মাংসপেশিটা স্পাজ হয় ন্যারো হয় ন্যারো হওয়ার ফলে এই এই বাতাস এই এই আওয়াজটা হচ্ছে এটা একটা এটা আর আর অঝর ধারে জল পানি পড়ে চোখ দিয়ে মনে করে অনেক সময় রিয়েকশনের ফলে কি হয় কিছু কিছু কোষ আছে রেসপিরি লাইনে ওই কোষের সিক্রেশনটা বেড়ে যায় সিক্রেশনটা বেড়ে গেলে এটা কাপ আউট করে বের করতে চায় আর গাল ফলে বসে থাকে অর্থাৎ এটাকে আমি এমফাইসামের সাথে মিলাতে চাচ্ছি এমফাইসামে কি হয় ছোটো ছোটো প্রকোষ্ঠগুলো মাঝখানে ওয়ালটা ভেঙে যায় ভেঙে গেলে বড় বড় ওয়াল তার চিকিৎসা সুন্দর চিকিৎসা হয়ে গেছে হাঁটতে লাগে মানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় 
এবং রাত্রে বেলা এখন যেরকম দিনের বেলা হয়তো অসুবিধা হয় না রাত্রে বেলা এতই মানে আরম্ভ হয় যে ঘুম পাড়তে পারি না তারপরে মানে এখানকার লোকাল নাটোরের ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক উনি প্রথম আমার বলেছিল যে সিগারেট স্মোকটা বাদ দিলে সারে যাবি এছাড়া দুই বছর ধরে স্মোক করা বাদ দিছি তারপরে এই হঠাৎ হঠাৎ মাঝে মাঝে হয় ইদানিং কালে এই যে মানে এর মধ্যে আজ প্রায় দুই মাস হলে এতই সমস্যা হচ্ছে আমাকে আমি দুটি ইনহেলার ব্যবহার দিছি আমাকে ব্যক্তি ক্যাপ ব্যক্তি ক্যাপ দিছে আর তারপরে দিতে হলো আপনার থালমোটিন দিছে মনে হচ্ছেন বাইন্দা আপনার খাই ওষুধের মধ্যে ডকোপা খাই এবং ওই যে নতুন করে আবার দিতে হলো টেরি টেপিয়াম টেপিয়াম রোটা কাপাতি আর এই যে মেডিফেন এবং দুইটা যে কটসন ইঞ্জেকশনও দিচ্ছি এই আপনার পনেরো দিনের মধ্যে দেওয়ার পরেও গলা এই এরকম আর কি মনে হচ্ছে যে নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস দিয়ে অঞ্চলে দেশের বাইরে চলে যাবেন তাহলে আমার আপনার প্রতি আমার রিকোয়েস্ট এই এই আপনার ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিসিন ইউনিট থ্রিতে আপনার আমার কাছে চলে আসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য চিকিৎসার জন্য একটা আশীর্বাদ স্বরূপ এসে ভিতরে ঢুকলেই বুঝবেন যে এখানে কি হচ্ছে কতটুকু আশীর্বাদ পাওয়া যাবে পুষ্ট হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আমি বলবো বাইরে যাওয়ার আগে আপনি একটিবারের জন্য হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট যে কোনো ইউনিটে আপনার আসতে পারেন আমার ইউনিট হচ্ছে ইউনিট থ্রি এখানে আপনি আসতে পারেন আপনাকে আমরা ভর্তি করে দেখে দেখবো আপনার শ্বাসকষ্ট শ্বাসকষ্ট আপনার কেন যাচ্ছে না ধন্যবাদ স্যার আপনি কি কিছু অ্যাড করতে চান কি না না স্যার যেটা বলেছে সে ঠিকই আছে যে এতদিন ধরে অনেক সময় কিন্তু এগুলো খুব লং প্রলং থাকে মানে অনেক দিন ধরে কিন্তু এটা ইয়ে থাকতে পারে একটা এফিল করা করা দেখা যেতে পারে কেন ভাঙা কণ্ঠ কেন করার সময় কোনো পলিপ বা কোনো কিছু হলো কি না আর এই জিনিসের জন্য প্রথমে পেশেন্ট মোটিভেটেড ইন্ডিয়া চলে যাবে যে এটা কতটুকু যৌক্তিক এটা আমার এখনো মাথায় প্রশ্ন মানে সেক্ষেত্রে স্যার আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে যে আপনারা তো এই ধরনের পেশেন্টদের ডিল করেন ক্যান্সারের পেশেন্ট এবং আমাদের আমাদের মধ্যে কিন্তু এই মানসিকতা আছে যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে হয়তো বেটার ট্রিটমেন্ট হয় আসলে আপনি কি মনে করেন স্যার ওদের সাথে আমাদের গুণগত পার্থক্য বা কি মনে করেন স্যার আসলে কিছু তো হয়তো গুণগত পার্থক্য থাকে কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে বুঝতে হবে রোগীরা পার্শ্ববর্তী কান্ট্রিতে দেশে যে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে কোনো সরকারি হাসপাতালে যাচ্ছে না সব কিন্তু প্রাইভেট হাসপাতালে যাচ্ছে তাই না তো আমাদের দেশে প্রাইভেট হাসপাতালগুলো যেরকম ওখানকার প্রাইভেট হাসপাতালগুলো সেরকম ঝকঝকে তকতকে এক একটা সিস্টেম আছে কোনো লাইন নেই রাস নেই নাম্বার নিয়ে বসে থাকে তো রোগীরা কিন্তু যাচ্ছে কিন্তু প্রাইভেট হাসপাতাল বুঝতে হবে জিনিস সেটা খুবই স্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল কিন্তু ইন্ডিয়াতে সরকারি হাসপাতালগুলো যেরকম ভিড় আমাদের সরকার খুব যেরকম ভিড় চিত্রটা কিন্তু সেই সুতরাং এটা নিয়ে কোনো কথা নেই আবার এই ভারত থেকেই কিন্তু পার্সোনালি আমার কাছেও কিন্তু রেডিয়েশন থেরাপির জন্য রোগী পাঠায় তার মানে কি এবং ইভেন কি ভালো ভালো হাসপাতাল টাটা মেমোরিয়াল অ্যাপর ওখান থেকে কিন্তু রেডিয়েশন থেরাপির মতো একটা জটিল জিনিস কিন্তু রেফার করে সেই আমার কাছেই পাঠায় তার মানে কি হচ্ছে তার মানে তারা কিন্তু বাংলাদেশের কোয়ালিটির সঙ্গে জানেন না যে তা জানে তারা ভালো করে জানে না তারা পাঠাচ্ছ কিন্তু রোগীর একটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দেশে আমাদের দেশে রোগী বলতে না ভারতের রোগীদের যদি কিছু একটা জটিল কিছু হয় সেও কিন্তু বিদেশে চিন্তা করে রিসেন্টলি অনেক অনেক টপ অফ দ্য লাইন ওদের যারা মানুষ ওদের রোগ ধরা পড়ে তিনি চিকিৎসা করছে কিন্তু বাইরে আমেরিকাতে থাইল্যান্ডে সিঙ্গাপুরে এটা কিন্তু মানুষের একটা বাই নেচার কিন্তু একটা মানুষের একটা ব্যাপার থাকে আমি একটু অ্যাড করতে চাই 
আসলে এটা সাইকোলজি একটা সাইকোলজিক্যাল কম্পোনেন্ট নদীর এপার কোথায় ছাড়িয়ে নিঃশ্বাস ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু একটা মেহমানদারির ব্যাপার থাকে আপনার বাড়ির মানুষকে আপনি যতটুকু সমাধান না করবেন আপনি যদি একজন বেআই আসে আপনার মাহিত মেহমান আসে তাকে ও অনেক সমাধান করবেন উনি যদি বলে মনে করেন যে এটাই আমার টোয়েন্টি কালটা তাহলে এটা ভুল হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আসলে যেখানে যাওয়া হয় ওখানে পেশেন্ট পেশেন্ট ডক্টর পেশেন্ট অনেক কম থাকে অল্প পেশেন্ট সময় বেশি মেহমানদারি সব কিছু মিলায় তো তার 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 যে আতিথেয়তার লেভেলটা অনেক বেড়ে যাবে আমি একজন নাম বলবো না বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী একজন অ্যাডভাইজারের কথা বলবো উনি সিঙ্গাপুর থাকেন সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আসেন উনি সিঙ্গাপুরে হাসপাতালে যায় দেখেন যেটা ফাইভ স্টার হসপিটালের মতো লাগতেছে রুগী পাঁচটাও নাই আমাকে এই সেই কত কত কিছু আমি চলে আসি তোমার কাছে এই এটা হচ্ছে এটা আমাদের বুঝতে হবে আমাদের মানুষ অনেক বুঝতে পেরেছেন এখন অনেক এখন আর জান না আর আমাদের দেশ আমার দেশে যখন উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়ে হয়েছে আমাদের চিকিৎসাতে আমরা অনেক আগায় আছি এখন নিজের দেশে নিজেরটা তো নিজেকে বলে না স্বাভাবিক আর রুগী রুগীও তো অনেক বেশি সব কিছু মিলায়ে আম উই আর কনফিডেন্ট আমরা কনফিডেন্ট অন্যরা যে বই পড়ে আমরা সেই বই পড়ি অন্যরা যে ইনভেস্ট করি আমরা সেটা করি মেধা কোনো অংশে কম না বরঞ্চ অন্যান্যরা ইনভেস্টিগেশন সাপোর্ট নেয় আমরা ইনভেস্টিগেশন ছাড়া রোগীর সাথে কথা বলে ডায়াগনোসিস করি আমরা বলবো আমাদের এই দিক থেকে আমাদের বুথপত্তি অনেক বেশি আমরা বলবো আমাদের সরকারি হাসপাতালে যেমন ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে যেহেতু রুগী ভর্তি হয় ওয়ার্ল্ডে এটা আমি বলবো এটা নাম্বার ওয়ান আমি আমি বলবো আমরা বলবো ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন ছাড়া আমরা যে রোগ চিন্তা করি এটা পৃথিবীর আর কোনো দেশে এটা করতে পারে না আমি এটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি উইদাউট ইনভেস্টিগেশন আমাদের দেশের মেধাবী ডাক্তাররা যেভাবে রোগ রোগ নির্ণয় করতে পারে অন্য কোনো দেশে এই এটা সম্ভব না পারে না শুধু আমাদের কি আমাদের একটু ব্যবহারের একটা সমস্যা ব্যবহারটা আমাদের বাড়াতে হবে এই জন্য আমাদের অনেক ট্রেনিংয়েরও দরকার আছে ধন্যবাদ আমি এখানে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলছি স্যারের প্রসঙ্গে যে আপনি ধরুন আপনি চেম্বারে বসে আছেন হঠাৎ করে একটা ব্রিটিশ নাগরিক আপনার চেম্বারে ঢুকলো আপনি সত্যিকার কথা অর্থে বলেন যে আপনি বাংলাদেশের যাদেরকে দেখেছেন দশ বারো জন তাদের কি মতো কি একইভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন ওনাকে কখনোই না এটা বলা হলো আমাদের পেশেন্টগুলো যখন বিদেশে যায় তারা জানে অনেক টাকা নিয়ে আসছে তাদেরকে কিন্তু ট্রিটমেন্টে ডিফারেন্টই করা হয় যেমন আমার অনেক বন্ধু বান্ধব ডক্টর কলকাতায় আছে তারা বলে আমাদের দেশে ডাক্তাররা এত ভালো ব্যবহার করে কবে থেকে আমরা তো আমরা তো দেখিনি বা জানি না তোদের দেশের লোক এসে বলে কারণটা কি তো জিনিসটা হচ্ছে এখানে এখন আর একটা যে জিনিসটা আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় এটা একটা বড় একটা ব্যাপার আমরা আসলে খুব খুব ওভার বার্ডেন সেটা একটু প্রাইভেট হাসপাতালে একটু বেটার পরিস্থিতি সেটাই পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করতে হবে আসলে আমরা জিনিসটা কিন্তু প্রচণ্ড আমি যেটা মনে করি রোগীর সঙ্গে এখন ডাক্তারের যে এখন রিসেন্টলি অনেক সমস্যা হচ্ছে এটা কাউন্সিলিংটা আমরা কিন্তু দর্শক ফিরে এলাম স্যাভলন গুড হেলথ অনুষ্ঠানে বিরতির পর থেকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য চলুন আলোচনায় ফিরি স্যার আমি এবার আপনাকে প্রশ্ন রাখবো যে একটা টিভি নিয়ে স্যার স্যার আমার মেডিকেল লাইফ থেকে শুরু করে এখন এই পোস্ট গ্রাজুয়েশন লাইফে এসেও দেখছি টিভি সংখ্যা টিভি রোগীর সংখ্যা কিন্তু স্যার কমছে না বরং বাড়ছে এবং নতুনভাবে প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছে আপনি কি বলবেন স্যার অবশ্যই একশো ভাগ ঠিক তুমি একশো ভাগই ঠিক হ্যাঁ তো টিভির ব্যাপারে যেটা পুরাতন যেটা ধারণা সেটা তো চেঞ্জ হয়ে গেছে হলে যক্ষা নয় রক্ষা এখন হলে যক্ষা অবশ্যই রক্ষা রক্ষা পাওয়া যাবে হ্যাঁ টিবার ক্রোসিসের যেভাবে আমরা যেভাবে আমরা একটি ডাক্তাররা এবং বিভিন্ন সোসাইটি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন টিবি নিয়ে আলাদা একটা হাসপাতাল আছে সব কিছু ওই হিসাবে টিবিটা কমছে না কারণ টিবির যে ফ্যাক্টরিগুলো সেই ফ্যাক্টরিগুলো এখনও প্রিভিলেন্ট টিবি হচ্ছে এটা একজনের মাধ্যম থেকে আরেকজন কাজ ছড়ায় মানুষ বেশি আমাদের ইকোনমিক্সটা বাড়লেও কিন্তু আন্ডার ইকোনমিক্সটা নাম্বার কম কম নয় এনভায়রমেন্টাল পলিউশনও এটা বেড়ে যাচ্ছে তারপর হচ্ছে কিছু ড্রাগেরও ভূমিকা আছে হয়তো এমন কোনো কিছু ড্রাগ সেগুলো অন্য অন্য জীবাণুকে মেরে ফেলে টিভির জন্য সেটা বেশি উৎকৃষ্ট দেখা যায় অন্য জীবাণুকে জন্য ভালোভাবে মারতে পারে তাকে টিভিকেও কিছু আঘাত করে এই সময় ড্রাগগুলো হয়তো বেশি প্রচলিত হচ্ছে হয়ে হয়তো টিভার কোনো টিভির জীবাণুটা হয়তো রেজিস্ট্যান্ট হয়ে হয়ে গেছে টিভির যে কোনো জিনিসকে ই করতে গেলে অল্পতে এক দুই চান্সে মেরে ফেলতে হবে কাউকে কোনো একটা বাচ্চা ছেলেকে যদি আপনার একটু একটু করে মারেন সে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় এই ধরনের 
টিভির ব্যাপারটাও তাই অন্য অ্যান্টিবায়োটিক হয়তো টিভির কাছেও কিছুটা টিভি কিছুটা হালকা করে 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 টিভিটা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আবার পুরাতনভাবে আর আবার নতুন করে টিভি হচ্ছে একই রকম আমি মাঝে মাঝে বলি একই রটনা একই রটনা নতুন করে পুরান ঘটনা হয়তো আগে তার টিভি ছিল ছোটোবেলায় আবার এটা রিয়েক্টিভ শো হচ্ছে আগে তার ভিতরে জীবাণু ছিল এখন সে রিয়েক্টিভ সব কিছু মিলাই তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই সরকার যথেষ্ট এ ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট অ্যাক্টিভ এবং বিভিন্ন ফান্ডগুলো অনেক অ্যাক্টিভ টিভি করে অবশ্যই রক্ষা পাবে তবে এখানে একটা জিনিস আমি বলতে চাই স্যার আমাকে একটু ইন্টারাপ করতে হচ্ছে স্যার দর্শক আছেন একজন আবার আমরা টিভি সম্মান জানব জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মোহাম্মদ মাসুদ ইসলাম আমি দিনাজপুর থেকে বলছি জি ব্যাপারে সমস্যা আমার দীর্ঘ আমার ভয়েস চেঞ্জ ছিল ঠান্ডা লাগার কারণে এখন আমি এটা একদিন ধরে চিকিৎসা করিয়েছি মন্টি লুকাস দীর্ঘদিন ধরে খাচ্ছি দুই বছর ধরে খাচ্ছি এফওএল করিয়েছি ঢাকা করিয়েছি রংপুরে করিয়েছি তো দুটাতে করাতে নর্মাল রিপোর্ট কিন্তু আমার এখনো ভয়েস চেঞ্জের সমস্যাটা একটু হয় আর হাস নেই কিন্তু হকিংস এর মাধ্যমে আমার শুধু কফ বের হয় দিনে এটা পনেরো থেকে বিশ বার হচ্ছে আমি পিজিতে গিয়েছিলাম অধ্যাপক ডাক্তার কামরুল হাসান তরফদারের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু ওনারা বেসিক্যালি কাউন্সিলিং করেন না সময় দেন না দু এক মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন হ্যাঁ আমি এখন ওষুধ নিচ্ছি রংপুরে ফ্লোনাসিন ইউজ করছি নেজাল স্প্রে আমার <laughs> নাক দিয়ে কি জল রাশি রাশি পানি পড়ে নাকি নাক দিয়ে পানি পড়ে যে সর্দিটা আর সবসময় লেগে থাকে আর হকিংস করতে হয় হ্যাঁ হাঁচি আসে আপনি এখানে দেখতে হবে আপনার সাইনোসাইটিসটা এক্সক্লুড করতে হবে নাম্বার ওয়ান আপনার সাইনোসাইটিস আছে কিনা এক নাম্বার টু হচ্ছে পোস্ট নাতাল ডিপ আপনি রাতে শুতে গেলে কি এটা বেড়ে যায় রাতে শুয়ে না এটা বেড়ে যায় না আমি সাইনোসাইটিস টেস্ট করিয়েছি দিস ইজ ভেরি নরমাল অন্য কোনো কিছু পাওয়া যায় না তাহলে এটা এটা পারসিস্টেন্ট একটা অ্যালার্জি জনিত হওয়ার সম্ভাবনা যদি অন্য সব পরীক্ষা নরমাল হয়ে থাকে আপনি আইজিই লেভেলটা কি করেছেন আইজিই লেভেলটা জি আমি করিয়েছি ওইটা তো নরমাল রিপোর্ট 98.19 আচ্ছা আপনার বাসাটা বাসাটা মানে কয় তলায় থাকেন আপনি আপনার বাসা আশপাশটা কেমন चिकित्सा স্যার আমরা কথা বলছিলাম টিভি নিয়ে আপনি বলছিলেন এখন টিভি এখন আমি আগে যে দেখতাম যে টিভি হচ্ছে একটু মানে যাদের একটু নিম্ন মধ্যবিত্ত বা এ ধরনের এখন দেখে অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটিতেও কিন্তু টিভি হচ্ছে আপনি কি বলবেন স্যার কী কী লক্ষণ দেখলে আমরা অ্যালার্ট হবো হ্যাঁ অ্যালার্ট হবো এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে কাশি যদি তিন 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 সপ্তাহ বা এক মাসের বেশি কাশি থাকে এটা অবহেলা করা উচিত নয় তাই না এখানে আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কাশিটা কারণটা বের করতে হবে আর হিমো কাশির সাথে যদি রক্ত থাকে রক্ত থাকলে তো রুগী অমনি চলে যায় এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট টিউবারকুলোসিসের ডায়াগনোসিস করার জন্য কোনোভাবে এটা অপেরা করা উচিত না আর যদি আলটিমেটলি যদি ডায়াগনোসিস হয় তার তো চিকিৎসা আছেই এখন কেন হ্যাঁ সোসাইটিতে হচ্ছে সেটা হতো সব কিছু চেঞ্জ হচ্ছে মানে ভিরুলেন্সি অর্গানিক ভিরুলেন্সি চেঞ্জ চেঞ্জ হচ্ছে রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে তার মোটা হলে যে এফ্লুয়েন্স সোসাইটি হলে যে ইমিউনিটি ঠিক থাকবে তা না এই যে আমরা যদি সবসময় যদি ফাস্ট ফুড খাই এটা ওগুলো খাই তাতে যে ইমিউনিটি বাড়বে তা তা কিন্তু না ইমিউনিটি বাড়ার জন্য যে মিনারেলস সম্প ভিটামিন আবার প্রোটিন সমৃদ্ধ সব কিছু একসাথে ব্যালেন্স অবস্থায় খেতে হবে তারপর আপনার বডি মুভমেন্ট এক্সারসাইজ বডি মুভমেন্ট এগুলোও ইমিউনিটি বাড়ার জন্য বাড়ার জন্য আপনার প্রয়োজন এখনকার জীবনযাত্রা তো আগের থেকে চেঞ্জ হয়ে অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই আগে আগে আমরা কী করতাম আমরা সবসময় মুভমেন্ট মাঝে মাঝে বসে থাকতাম 
এই পড়াতে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা এখন সব সময় বসে থাকি মাঝে 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 উল্টো হয়ে গেল খাওয়া দাওয়াটা কি হচ্ছে খাওয়া দাওয়া আমরা সব সময় সবজি মাছ মাঝে মাঝে মাংস এখন সব সময় মাংস মাঝে মাঝে সবজি কি খাই না তে এগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো এগুলো ইফেক্ট তো বডিতে চলে আসছে বডি ইমিউনিটিতে এগুলো ইফেক্ট চলে আসছে যার ফলে টিবাকুলিস হবে দুটো কারণ দুটো একটা ভিরুলেন্স যদি বেশি হয় যদি অতিব শক্তিশালী অর্গানিজম হয় আর বডি যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এই দুটো ইম্ব্যালেন্সে আপনার এই রোগগুলো হয়ে থাকে ইনফেক্টিভ ডিজগুলো হয়ে থাকে স্যার আমাদের একজন দর্শক আছে ফোনটা নিয়ে আসি জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আসসালামু আলাইকুম আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে বলছি আমার নাম জাহিদ হোসেন জি ভাই বলুন জি আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক যে আমার বয়স প্রায় 52 परामर्श मास दी कारण सर हमें इसे पड़े अनुष्ठान एकदम शेष दिखे आसने अनेक कि आलोचना एकदम छोटो को अपना दोजुन का जानते चाहब हमें सब समय अनुष्ठान शेष करी कि आशार बाणी ने कि परामर्श नहीं दोजुन का जानते चाहब जो सर आपनी आगे बोलें जो बोली कैंसर समस्त चिकित्सा बांगलेश आज खाम भ्रांत धारणा नहीं शुद्ध विदेश चले ग ठीक ना जो आप विदेश जो इच्छा ही करें तो बुझते हैं आप फिनियल बैकग्राउंड कैमन आपने डाक्त संगे परामर्श करें परामर्श कर विदेश जीते चानो विदेशे भलो सेंटर आपनी जान मैं विदेश तो सब भलो सेंटर एम नए चिकित्सा बांगलेश आज आप चिकित्सा बांगलेश करान तक अनेक साश्रय असंख्य धन्यवाद धन्यवादी <laughs> फूसफूस तत्न नीन एवं लक्षण देखा मात्र चिकित्सक स्वर्णपन्न हन दर्शक आज के आयोजन आगामी पर्व नतून को अतिथि नहीं नतून को विषय नहीं आबादा से पर्यटन भलो थकून भलो रखु अपना चारपाशे सबाई के आल्ला हाफिज